Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir, este devocional es mi segunda gracia. Es posible que escuchándonos y compartiendo diariamente haya subido al corazón de alguno de todos ustedes, mis amigos, la idea de que en algún momento se ha dicho algo que sea diferente a lo que Dios haya dicho. Nunca, ni posibilidad de que eso suceda. Yo solamente estoy mirando a donde tengo que mirar. La Biblia me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y mirando su ejemplo de amor, respeto y conocimiento profundo de la palabra. Por ejemplo, está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, dice, Y Jehová dijo a Moisés, voy a volver a reiterar quién fue el que le dijo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, Aquí yo os haré llover pan del cielo. Éxodo capítulo 6. Este es el famoso libro de los nombres, el libro de Shemot, el libro que Moisés mismo es protagonista, porque en Bereshit pues, los protagonistas son Adán, son Caín, son Enoch, Noé, Abraham. Isaac, Jacob, Moisés no aparece. Moisés es coetáneo, contemporáneo, con el relato del Génesis, perdón, del Éxodo, del Génesis no. Y aquí dice, Jehová le dijo a Moisés. Eso es libro de Shemot. Muy bien. El Señor Jesús... Entonces va a referirse a ese suceso y, y dice así. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto es lo que está diciendo la palabra de Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 32. Es fuerte la contraposición y entonces... ¿Qué es lo que inmediatamente nos parece? Que hay una profunda contradicción. Yo os haré llover, o sea, descender pan del cielo. Pero Jesús dice que el que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo y da vida al mundo, no es ese que Jehová dijo si no es Él. Bueno, es, es lo que el ejemplo que estamos presentando en esta mañana, es lo que consideramos, la manera seria y solemne como el Señor Jesús asume la responsabilidad de presentar la Palabra. 
Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 17, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, aquí tenemos el cuadro de que Jesús vino a cumplir y a enseñar lo que Él cumplía. Entonces, vamos a ver. Jesús, por ejemplo, no mató y va a enseñar respecto al mandamiento que recibió Moisés en el monte, en las tablas de piedra, que descendieron del monte Sinaí, las que estuvieron en el arca de la alianza. Dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice el libro, por ejemplo, de, de Barín, en capítulo 5, versículo 17. Pero, 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 yo os digo, está poniéndole pero a lo que está escrito con el dedo de Dios, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está fuerte, ¿verdad? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, sino él contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a presentar tu ofrenda. Esto quiere decir, no, no está diciendo pide perdón, no, tu hermano tiene algo contra ti. Ve y reconcíliate. No puedes presentarte delante de Dios sabiendo que tu testimonio está arrastrando negativa o condenatoriamente a alguien. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al Guasil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Imagínate, imagínate, entiende esto. No es cuando, cuando tú tienes algo contra alguien, cuando tu corazón está cargado, raíz de amargura, por toda la caneca de basura que seguramente generacionalmente se te enseñó a cargar en la mente y en el corazón sí, somos como los rellenos sanitarios felices habitando en medio del basurero de la historia de nuestra propia vida pero aquí dice claramente que si te acuerdas o sea si tienes memoria de que tu hermano tiene algo contra ti Búscalo. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pareciera que es otra ley. Pero lo que el Señor está diciendo es, no estoy abrogando la ley, estoy enseñándola. O sea, estoy mostrándola, so estoy revelando la ley, lo que es el espíritu de la ley, que el espíritu no podía venir en piedra. 
¿Sí estamos? Miremos otros ejemplos. Mateo capítulo 5, versículo 27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pues ahí está en diez palabras en el Decalogos, que está registrado en Éxodo capítulo 20. Este es el versículo 14. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ahí va. No cometerás adulterio, cualquiera que mira a una mujer. Ya no es mandamiento para que mujer codicie otro hombre. Adulterio no, ese es literal. Mira la, literal cómo te puedes perder. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno, etc. ¿Ves? El no cometerás adulterio del de relato del, de la ley absolutamente centrado en, la, en su presentación literal para exclusivamente para varón. ¿Ves? Seguimos. Otro texto planteado por el mismo Señor a continuación de este. También fue dicho, Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, pero yo os digo. Está poniéndole pero, le está adicionando un pero a lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, por ejemplo. Pero yo os digo, el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, se presentó el caso de la pregunta para tentarle, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Haciendo referencia a a lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la expedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, el segundo, y le escribiere carta de divorcio, ya tendría dos cartas, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, puede repudiarla, otro puede tomarla, pero si el otro la repudia, el primero ya no puede volver a tomarla. Puede volver a tomarla si no está con otro. 
Esa es. Pero es la, la ley sobre el repudio o divorcio, que es el término que se utiliza ya de manera moderna. Notemos que la ley dice textualmente que si le da carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide, a la salida de su casa se puede casar con otro hombre. Lo que no puede es volverla a tomar después de que ese otro la llegara a repudiar. Pero Jesús dice que no puede casarse con otro hombre. Está trayendo una línea pues, mucho más alta y mucho más exigente de esta porción de la ley en Deuteronomio 24. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea, ahí quedó. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así tenga carta de divorcio entregada en la mano. ¿Qué tenemos ahí? Otra lectura, una lectura diferente, una lectura como una revelación de lo que estaba escrito en la Torah. Miremos otros ejemplos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Juramento es eh, la palabra que nosotros tenemos como votos. Aunque la palabra literal hebrea para juramento es Shewa, está haciendo referencia a los pactos o votos que se llaman Nedar, que en su plural Nedarim, que viene siendo lo que es una declaración usando el nombre de Dios en la que se acepta una promesa hecha por la misma persona. O sea, tú le prometes a Dios algo, le dices, Señor, te prometo. Está ahí, está metiendo a Dios y su nombre. Hacer esto, aquello. Ese es, ese es el nedar, un voto. En los diez mandamientos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Yoval que tomare su nombre en vano. ¿Ves? Entonces, esto es lo que, lo que dices, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, dice Levítico 19, 12. Entonces, eso tiene un peso, muy fuerte en la tradición rabínica, en la tradición judía. Esto forma parte de lo que se ha escrito o sea oral, la tradición oral. Eso es, lo llaman una alhaja, que ya es una regla, una norma. Ya se quedó la persona atada por su misma palabra. ¿Verdad? Ejemplo lo que en el hebraísmo se llama el nedar nasirita. Nedar nasirita es lo que se conoce entre nosotros como el voto nazareo, donde los naziritas o naziríes cumplen con un voto de no raer su cabello, no pasar cuchilla por su cabello, ni tocar cadáver, no contaminarse por muerte, ni tomar el fruto de la vid, ni vino, ni sidra, abstenerse de alcohol, no cortar su cabello y no tocar muerto. Es un, un nazareato. Entonces, por nada ni por tu cabeza jurarás, no por nada ni por la tierra porque es el estrado de los pies de Dios, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, 
ni por el cielo que es el trono de Dios, por nada. ¿Ves? Eso se está diciendo un pero. Otro ejemplo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Estamos leyendo el versículo 38 del capítulo 5. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Entonces no es ojo por ojo, sino que si te hieren en la mejilla, no dice hiérele tú también la de él. No, sino vuélvele la otra. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, no dice, pues ponlo tú a llevar otra. No, Simón, ve con él dos. ¿Ves? Ese es el, el cumplimiento que está diciendo Jesús aquí. No penséis que he venido para abrogar, sino para cumplir. Está revelándonos el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley nos parece que es como una abrogación, que es un cambio. Pero Él está trayendo es el espíritu de revelación. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por ejemplo, cuando está hablando de los amonitas y de los moabitas, el mandamiento que hay en el libro de, de Barín, en el capítulo 23, es no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No procurarás la paz, es guerra a ellos. Ni su bien, o sea, mal para ellos. ¿Por qué? Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam. Entonces, no procurarás la paz de ellos. Al Edomita no aborrecerás, porque es tu hermano. Al Egipcio no aborrecerás, porque fuiste forastero en su tierra. Pero a la Monita y al Moabita, ahí sí, aborrézcalo todo lo que pueda, todos los días, por siempre. No vas a procurar la paz, nunca te vas a poner en paz con ellos. Dice Deuteronomio. 23, 6. Pero yo os digo, en vez de aborrecer a tu enemigo, amad a vuestros enemigos, incluidos Moabitas y Amonitas. Entonces, ¿es otra ley? No. Sino que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ya no es para seguir caminando por el desierto y seguir comiendo pan hasta morir. No, no, no. Le está planteando algo mucho más alto. Dice, porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué es eso? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial. ¿Ves? El que hace salir el sol sobre justos e injustos. El que derrama de su espíritu sobre toda carne. Entonces, los malos que reciben la bendición del sol dicen, ¡ah, qué bonito día! Y los terrenales o carnales que reciben del Espíritu dicen, ¡wow! Debo ser muy bueno, porque miren, se ha derramado el Espíritu de Dios aquí. 
pero no, sencillamente es porque Dios está haciéndolo de esa manera tan amplia, sin hacer acepción de personas. Entonces, mis amados, como ustedes pueden darse cuenta, yo solamente estoy poniendo los ojos en Jesús, predicando, enseñando lo que Jesús enseña y aprendiendo de Él para hacerlo de la manera como Él lo hace, mirando y escudriñando las Escrituras como Él mandó para no equivocarnos y poder entender el Espíritu que está allí en la Palabra, el que está por sobre la Palabra, así como el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas en el relato de Bereshit. Bien, entonces les deseo un bendecido, prosperado, alegre y luminoso día. No importa que los cielos tengan nubes, que sean días grises o que soplen vientos o huracanes, que en tu corazón resplandezca el sol de justicia y sea un día luminoso, sereno y de victoria. Hasta la noche. Thank you.